你干嘛？你把我妈妈的骨灰还给我，那就要看看你的准公爹徐伯君什么时候下通电了。徐督军，我女儿可是。替你儿子做的人质，如果明天早上不发通电，你们不会在我这儿再拿到一分钱的军饷。木工，嗯，你这话什么意思？你别忘了，你在上海滩生意做得这么大，如果没有徐督军给你撑腰，你如果没有枪杆子傍身，你就算是富得流油，在别人眼里也不过是一只肥羊罢了。<笑>那我就把话说明白。如果我的女儿有个三长两短，就算我是一只肥羊，你们也不可能在我身上再吃到一口肉。哎，别说了，事关他女儿的性命，木工也是一时情急。现在不是争长论短的时候。父亲啊，我觉得。我还是想去一趟。我想再去劝劝那个姓谭的，现在正是用兵之时，如果能将谭家军招入我们麾下，也是一个好方法。谭子尧死后，谭家军一直靠给各镇守使打仗为生，这种有奶便是娘的雇佣军收到我们麾下，也不会效忠于我。父亲可以不必担心。姓谭的，若是真有鱼死网破之心，自己通电全国。宣布占领上海便是，他既想得到父亲您的承认，就说明他并不想公然与督军府为敌。王佐晚清，不过是想要个台阶下。少帅。你这边也太不讲究了吧？这龙井怎么能用沸水泡？茶味都是苦的。不过饭菜还可以，就是油了点儿。下次送清淡点儿。你当人质当的还挺享受的是吗？既来之则安之，你也不敢把我怎么样。不敢把你怎么样你干嘛？你把我妈妈的骨灰还给我。那就要看看你的准公爹徐伯君什么时候下通电了。你说话别离我这么近，我听得见。好，那你说说，你真的要嫁给徐光耀吗？假的。哼，倒是坦诚。说说吧，为什么要骗我？为什么要替徐光耀做人质？徐少帅之前救过我，我替他算是报恩。仅此而已。仅此而已。那么该你回答我的问题了，你为什么同意我替徐少帅？我之前说过了，这么漂亮的女人，要跟着我走，我为什么要拒绝？你以为我会相信你的话吗？那你说的我就会信吗？你来上海，不仅仅是安葬你的母亲，对吧？
抽空拜读了一下。其实你才是穆家真正的大小姐。现在穆公馆的崔夫人，其实是你母亲的陪嫁丫鬟，你的妹妹，是你父亲和陪嫁丫鬟的私生女，对吧？只可惜十年前你哥哥惨死，你母亲伤心之下带你远走日本，才让那个陪嫁丫鬟和私生女上位。这事搁谁身上，都会咽不下这口气吧。你少用激将法对我，我回上海就是为了安葬我母亲的。人家那是麻雀飞上枝头变凤凰，可你呢？是落草的凤凰，不如鸡。你这种寄人篱下的日子该怎么过，我都替你发愁啊。我劝你还是好好担心你自己吧。如果徐都君不发通电，我看你怎么办？夫妻一场，你都自身难保了，还担心我？少帅，徐光耀到了。我今天运气真好，把他带上来。是。徐少帅，请。万青，没事。徐少帅，不知道你这次带来的是好消息还是坏消息啊？是好消息还是坏消息，就看谭少帅怎么选了。哦，听你这话的意思是要跟我谈判了？我要和你单独谈谈。谈拢了，自然是好；谈不拢，你大可绑了我，去要挟我父帅。关耀哥。怎么，我赶来，谭少帅竟不敢谈吗？徐少帅，想谈什么，我洗耳恭听。谈你的前途，有点意思。说来听听，裴督军，来喝茶。哎呀，徐督军，光耀这孩子，如果不是为了救幕府的姑娘，也不必降低身份，亲自登门去和一个马匪的儿子说事儿。啊，这话就不用说了。光耀是一个有良心的孩子，他没有忘记，是我们家晚清替他受的过。原来这就是徐少帅说的，帮我找的前途，听起来有几分道理。你若同意约法三章，交出兵权财权，并解散谭家军，这样，我傅帅不仅发通电承认，而且会以徐家门生的名义，向陆军总部举荐你。等委任状一到，你就是名正言顺的上海司令。良禽择木而栖，此时入我督军府门下，不正是一个好机会吗？良禽择木而栖这句话说的特别好，我很认同。那我怎么才能确定，在你父亲眼里，我是那只良禽呢，还是肥鹅呀